meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo simple. Hoje eu trouxe uma dica bem legal. Para você que gosta de viajar, eu tenho certeza de que cada viagem vem um souvenir diferente, vem uma lembrancinha. E não adianta dizer que assim, as memórias é o melhor da viagem, porque comprar um souvenir é irresistível, né? Então eu tenho algumas dicas. Hoje duas. Uma, quando você traz o souvenir, dependendo do, da quantidade de tamanho, você pode fazer essa arte francesa, que é uma caixa e você coloca o souvenir dentro. Olha que legal, eu tenho aqui três caixas, chama arte francesa, bem interessante, né? E aí, o que, que acontece? Vai conservar seu souvenir. Não vai sujar, não vai estragar, não vai se perder. E ainda você usa como uma decoração bem bonita na sua casa. O tamanho de cada caixa vai depender da quantidade e do tamanho do souvenir que você tem. Tá? Eu tenho aqui dois tamanhos diferentes. O importante é que você cole todas as peças dentro da caixa para que você possa movimentar, limpar, sem que eles se mexam ou que saia do lugar, tá? Então essa é uma dica e a outra que eu vou fazer hoje junto com vocês. A peça que eu vou fazer hoje é essa prateleira, tá? Eu vou usar ela para colocar umas canecas que também são é, lembranças de viagem ou de algumas pessoas que foram viajar e trouxeram de lembranças, tá? Então o primeiro passo é o que? Lixar a peça, essa é uma peça de MDF, vou lixar ela, passar um selador para depois vir com a tinta. Depois que eu lixei, eu vou passar um pano para tirar todo o pozinho que fica da lixa. Limpa bem limpinho, tira bem todo esse pó. Esse pano tá meio úmido, que é para não ficar nem uma poeirinha. Essa tinta que eu vou usar aqui é o selador. Pega, tira um pouco o excesso, que a gente vai ter que passar mais de uma. Vamos ter que passar mais de uma de mão. Mais o selador, a gente vai passar uma só. Os cantinhos, depois a gente vai fazer com o pincel, tá? É bem gostoso fazer isso. Uma terapia e tanto. Vocês vão ver como vai ficar bonito. Depois de pronto, vale a pena. Eu passei uma de mão de selador. O que, que eu esperei secar? E agora eu vou lixar novamente. Depois que eu lixei, eu vou limpar de novo para tirar toda a poeirinha. É bastante sujeira, viu? É normal. Vou passar esse pozinho branco. E é importante limpar, senão vai grudar a tinta e vai fazer umas bolhas, uns carocinhos e vai ficar o um acabamento feio. Então foi assim, primeiro eu lixei, depois eu passei o selador e agora vai a tinta. Eu uso essa tinta aqui, é acrílica, fosca, tem fosca, tem brilho, eu optei pela fosca. Mas depois eu vou passar o um verniz, então ela vai, vai ter um brilho. A tinta numa tampa e fecho o frasco aqui para não ficar secando a tinta. E da mesma forma que eu usei no selador, eu vou usar a tinta. Deixa um pouquinho que o pincel é novinho. E aí vamos começar.
Olha como já vai ficando branquinho, bonito. Eu vou ter que passar, provavelmente, umas três demão. Pra ficar bem branquinho, bem lisinho. Entre uma demão de tinta e outra, eu tenho que lixar novamente. Eu lixo, limpo e venho outra vez com a tinta. Olha como tá ficando. Eu dei uma demão da tinta e agora eu vou lixar para passar mais uma demão. Eu já lixei, passei um paninho para tirar o pó, para ficar bem limpinho. E é importante que lixe bem, para ficar bem lisinho. E agora eu já tô passando mais uma demão. Na hora de pintar, não pode ter pressa. Para passar tinta uma camada bem fininha, para ficar bem bonito. Senão fica aquele excesso de tinta num lugar, no outro não pega. Tem paciência, mas olha, já tá ficando bem bonito. E essa é a segunda demão que eu tô passando. Eu já passei as três demãos, mas eu fiz assim, ó, só lembrando. Entre uma demão e outra, eu lixei, passei o um paninho, tirei o um pozinho, aí passei a tinta. Isso eu fiz três vezes. No final, a última vez que eu lixei, com o um pincel... Eu fui pegando os cantinhos onde ficou alguma falhinha com a lixa. Porque na hora que bate a lixa, às vezes dá uma falhadinha. Eu passei com o pincel delicadamente, ficou prontinho. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou envernizar. Só que o verniz, eu vou usar o verniz spray. Tem que agitar bem. Esse é o verniz spray. Eu uso essa marca, você pode comprar da marca que você preferir. Agita bem, assim como tá explicando na embalagem. E tem que passar o verniz uma distância de 25 centímetros da peça. É o que a gente vai fazer agora. Olha que lindo que ficou. Você gostou? É isso, eu passei duas demãos também de verniz. Ele seca com um toque de 3 a 4 minutos, mas o secagem total é de 24 horas, tá? Aí, pra colocar na parede, confesso que pedi pro maridão fazer isso pra mim. Se você já fez algum artesanato, alguma coisa assim pra guardar as lembrancinhas que você traz de viagem, uma coleção que você faz, comenta aí, deixa aí nos comentários a sua dica. Espero que você tenha gostado dessa dica de decoração. Aproveita para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho e também aproveita para compartilhar com os amigos. Beijos e até a próxima!